ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവയുടെ ആൻസേഴ്സും ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ പീരീഡ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ അതായത് ഒരു വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡുള്ള ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലോങ് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ റെഡി അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റിലേറ്റഡ് ടേം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് നമുക്കൊരു സൂചിക തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ നേരെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയറൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഴത്ത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ സി പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഏത് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ക്രയ വിക്രയങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ വരിക മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ റെഡി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ബി ട്രഷറി ബിൽ ഓപ്ഷൻ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെയാണ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ട്രഷറി ബിൽ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക റെഡി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാൽ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് രണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏതാ റൈറ്റ് ആൻസർ ന്യൂ ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മണി മാർക്കറ്റ് അതായത് താഴെ പറയുന്നതിൽ മണി മാർക്കറ്റിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഒന്ന് കോൾ മണി കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ
അതായത് ഇതൊരു ഷെയറിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഏത് രീതിയിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ റേഷ്യോയിലാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഷെയർസിൻ്റെ പേരാണ് ബോണസ് ഷെയർസ് എന്താ പേര് ബോണസ് ഷെയർസ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ റിക്വയർ എക്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അതിൻ്റെ നെയിം അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നില്ല എങ്ങനത്തെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഡസ് നോട്ട് ഡീൽ ഡയറക്ട്ലി ടു പബ്ലിക് ബട്ട് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇഷ്യൂയിങ് ഹൗസ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ എന്നാണ് അടുത്ത പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വാച്ച് ഡോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്തിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വാച്ച് ഡോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് സെബി സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെബിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് മണി മാർക്കറ്റ് ആർ ബി ഐ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആർ ബി ആണ് നോക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം സെബി ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെബി ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഇയർ അതായത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എസ് സി നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് കമൻസ്ഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ ഇയർ അതായത് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ എന്നാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഫോർ ട്രേഡിംഗ് ഇറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസിന് എന്താ പറയുക ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റീസിന് ഒഫീഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനൊരു അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബി ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഒ ടി സി ഇ ഐ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ എ കമ്പനി അതായത് ഒ ടി സി ഇ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർസ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് മിനിമം എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ക്രോർ വന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ലാക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ക്രോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ക്രോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു അവരുടെ ഷെയർസ് ഒ ടി സി ഐയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം തേർട്ടി ലാക്സ് ആണ് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി ലാക്സ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബാങ്ക് ആണോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണോ അതോ ഗവൺമെൻ്റ് ആണോ ആൻസർ ഈസ് ബാങ്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിഷ് ഫിസിക്കൽ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇക്വല നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ
അതൊരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കുള്ളതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിനാൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഏതാണ് ആ ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ലാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം It is a long-term financial market. It is divided as dash and dash. That is a financial market. If you want to use a long-term market, we will be able to use it. It is a capital market. If you want to use it in the capital market, we will be able to use it. It is a primary market and a secondary market. In the primary market, there is a company that has shares issues. That is primary for the fresh issue. ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു കമ്പനി അവരുടെ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൈമറി രണ്ടാമത്താണ് സെക്കൻഡറി അവിടെ ഓൾറെഡി ബോട്ട് ആൻഡ് സോൾഡ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് ഷെയർസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഷെയർസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫർ എന്നാണ് അതിനെ പറയാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന ചുരുക്കത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇ ഐ പി ഒ ആൻഡ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് വേർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ ട്രേഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റിന് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ഈസ് എ മിറർ വിച്ച് റിഫ്ലക്സ് ദ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഓഫ് എ നേഷൻ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് പോളിസീസിന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിററായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് എന്ത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ബാരോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ എക്കോണമീൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പേപ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ മാറ്റുന്നതിന് പറയുന്ന പേരെന്നാണ് അത് ഡി മാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡി മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്